இந்த உரையெல்லாம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் சிஏஎஸ்பி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்டு வெளியிட்டுள்ள காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருபத்தி நான்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்களுள் இரண்டாவதான கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் பற்றி விரிவாக காணலாம் ஒரு தொழிற்சாலையில் எவ்வளவு உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்பதுதான் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி எனப்படுகிறது இந்த கெப்பாசிட்டியில் பல வகைகள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் விரிவாக பேசுகிறது இத்துடன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூக்கான கைடன்ஸ் நோட்ஸும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஸோ நம்ம கைடன்ஸ் நோட்ஸில் இருக்கிற சில எக்ஸாம்பிள்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற சில விளக்கங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூவை பற்றி அதாவது கெப்பாசிட்டி டெட்டர்மினேஷன் பற்றி விரிவாக இந்த உரையிலே பார்க்கலாம் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் அக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சில கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இது எல்லாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வெளியிட்டிருக்கிற கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அதில் விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது இந்த கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனோட ரூல் த்ரீ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது அதில் ரெண்டு டேபிள் இருக்குது டேபிள் ஏ ஒன்று டேபிள் பி ஒன்று அந்த ரெண்டு டேபிள்லேயும் இருக்கிற கம்பெனிஸ் அவற்றுடைய போன வருஷத்து அதாவது இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் அந்த வருஷத்தோட டேர்ன் ஓவர் ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் தங்களுடைய காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸை சிஆர்ஏ ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ரூல் த்ரீ சொல்லுது ஸோ இதில் இந்தியாவில் இருக்கிற உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாக்க சிஆர்ஏ ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அது எந்தெந்த விதமான காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சிஆர்ஏ ஒன் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது அத்தோட இந்த சிஆர்ஏ ஒன்னோட பேரா எயிட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் பற்றியும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் பற்றி தான் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூ விவரிக்கிறது ஸோ இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூவில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மெத்தடாலஜி அல்லது இந்த முறை அதாவது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஐ மீன் கெப்பாசிட்டியை எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இந்த முறை அல்லது மெத்தடாலஜி இதுவும் சிஆர்ஏ ஒன் பேரா பதினெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற முறை கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் முறையும் ஏற தயார ஒன்று தான் அதனால இதில் நாம் என்ன பார்க்குறோமோ அதையே தான் நாம் அங்கேயும் பார்க்குறோம் ஸோ இது சிஆர்ஏ ஒன்னின் பதினெட்டாவது பத்தியில் பாராகிராஃபில் இருக்கிறது ஸோ அது எங் எப்படி ஒரு ஒரு கம்பெனியினுடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டியை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு இரண்டிலுமே கூறப்படுகிறது அதாவது சிஏஎஸ் டூல் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது அதுவே கிட்டத்தட்ட சிஆர்ஏ ஒன்னினுடைய பதினெட்டாவது பாராகிராஃபில் குறிப்பிடப்படுகிறது அதே மாதிரி கம்பெனி செக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனோட செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதனுடைய சப்செக்ஷன் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒவ்வொரு தணிக்கையாளரும் அதாவது இந்த காஸ்ட் ஆடிட் செய்கிற ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டரும் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் வெளியிட்டு இருக்கிற காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறது அதாவது செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சப்செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டுள்ள காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மற்றும் ஜென்ரலி அக்செப்டட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஜிஎஸ்இஏபி ஆகியவற்றையும் அவர் பின்பற்றி ஆக வேண்டும் ஒவ்வொரு காஸ்ட் ஆடிட்டரும் ஃபாலோ பண்ணி ஆக வேண்டும் என்று காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் நாட் த்ரீ வலியுறுத்துகிறது ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ படி காஸ்ட் ஆடிட் செய்யும் ஒவ்வொருத்தரும் காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு தணிக்கையாளரும் இதே மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு ஜென்ரலி அக்செப்டட் காஸ்ட் அக்கௌண்டி
கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதலில் பார்க்க வேண்டும் ஸோ கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி இரண்டு விஷயங்கள் செய்யலாம் ஒன்று பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வழங்கலாம் இரண்டாவது சேவைகளை வழங்கலாம் அதாவது சர்வீஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு டெலிகாமில் இருக்கிறவங்க தே கிவ் சர்வீஸ் டு தி பப்ளிக் அதை நம்ம சேவை வழங்கும் நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சேவைகளை வழங்குகின்ற ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அவை எந்த அளவு உற்பத்தி மொத்தம் எவ்வளவு உற்பத்தி செய்து வழங்க முடியும் அல்லது மொத்தம் எவ்வளவு சேவைகளை அவை வழங்க முடியும் என்று சொன்னால் அதுதான் நாம கெப்பாசிட்டி என்று சொல்கிறோம் அது அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட கெப்பாசிட்டி என்று வழக்கப்படுகிறது இந்த கெப்பாசிட்டியை எப்படி கணக்கிடுவது என்பது பற்றி தான் நமது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூ விளக்கமாக கூறுகிறது சரி இந்த கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்றது இருக்கட்டும் இந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம ஏன் கால்குலேட் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறத நாம் முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நிறுவனம் தன்னால் எவ்வளவு பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு உதாரணமாக ஒரு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை டன் சிமெண்ட்டை தன்னால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம எத்தனை டன் சிமெண்ட்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை அவங்களுடைய உற்பத்தி அளவு அதாவது அவங்களால் மொத்தம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற வசதிகளையும் ஆற்றலையும் பொறுத்து மொத்தம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் டன் உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பிளானில் வந்து ஐம்பது ஆயிரம் டன் உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது எப்படி முடியும் அவங்களுடைய உற்பத்தி வசதியே மொத்தம் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் டன் தான் அப்படின் போது அவங்க எப்படி ஐம்பதனாயிரம் டன் மார்க்கெட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ண முடியணுமால அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உற்பத்தி வசதி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து முதல்ல முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளால் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது திட்டமிட முடியும் இல்லைவிட்டால் நம்மளால் வந்து எவ்வளவு நம்மளால் உற்பத்தி செய்ய முடியுங்கிறத நம்மளால் திட்டமிட முடியாது அப்போ ஒரு நாளுக்கு எவ்வளோ உற்பத்தி அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் அப்போ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்டிங் பிளான்ஸை நாம் பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு நம்மளால் வந்து ஐம்பதனாயிரம் டன்னு பண்ணுவோம் சொன்னோம் ஐம்பதனாயிரம் டன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வாரங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாக்க ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஆயிரம் டன் அப்படின்னு வருது அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஆயிரம் டன் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம ஆயிரம் டன் உற்பத்தி செய்தால் தான் ஆயிரம் டன்னை நம்ம ஒரு விற்பனைக்கு எடுக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஆயிரம் டன்னுக்கு மேலே கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போ நம்மளால் உற்பத்தி செய்ய முடியாது அதனால் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு தான் நம்மளால் உற்பத்தி செய்ய முடியும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கு எவ்வளவு உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் திட்டமிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு நிச்சயமாக நம்மளுடைய உற்பத்தி அளவு என்ன நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நாம் நிச்சயமாக முதல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக இந்த மாதிரி உற்பத்தி நமக்கு எவ்வளவு இருக்கிற மாதிரி எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம உற்பத்தி நடைபெறும் பொழுது சரியாக ஒரு உற்பத்தி நடந்து கொண்டு இருக்கிறதா நம்மளுடைய டார்கெட்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்போது உதாரணமாக இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஐம்பதனாயிரம் டன் நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம ஆயிரம் டன்னாவது குறைந்தபட்சம் உற்பத்தி பண்ணி ஆகும் அது குறைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளால் நம்மளுடைய வருட அந்த டார்கெட்டை உற்பத்தி பண்ண முடியாத போயிடும் அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டன் ஐ மீன் ஒரு வாரத்துக்கு ஆயிரம் டன் அப்படின்னு நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அப்போ உற்பத்தி பண்ணுவதில் ஏதாவது குறைபாடு வருகிறது தொடர்ந்து வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு வாரத்துக்கு ஆயிரம் டன் உற்பத்தி பண்ண முடியல ஏ தொள்ளாயிரம் டன் ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு வாரம் எண் எண்ணூறு இப்படி வந்துருது உற்பத்தி வருகிறது அதை குறைந்து கொண்டே போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இப்படி குறைகிறது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு உண்டான மாற்றங்களை நம்ம செய்ய முடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏன் வந்து தெர் இஸ் ஏ ஷார்ட் ஃபால் இன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சி அது எப்படி நம்ம ரெக்டிவை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பண்ண முடியும் அப்போ உற்பத்தியை நம்ம தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டே வர வேண்டும் அதற்கும் இந்த கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் உதவி செய்கிறது இதே மாதிரி ஓவர் ஹெட் ரேட்டு நம்ம என்ன ஓவர் ஹெட் ரேட் நம்மளால் இந்த வருஷத்துக்கு போட
ஒரு நூறு டன் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க இரண்டாவது இயந்திரம் வந்து அந்த நூறு டன்னை கையாளுகின்ற தகுதி உடையதாக இருக்க வேண்டும் அது இல்லாம அதனால வந்து தொண்ணூறு டன் தான் கையாள முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப மீதி பத்து டன் நமக்கு நின்று போயிடுது அப்ப தெரிய சார் இம்பேலன்ஸ் இந்த உற்பத்தி சாதனங்கள்ல ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த இம்பேலன்ஸ் நாம சரி பண்ணும் அப்ப எல்லா இயந்திரங்களுமே எல்லா இதுலயும் இருக்கிற இயந்திரங்களும் அதுக்கு என்ன இன்புட் வருதோ அதை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு சரியா திறனுடையதாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம வந்து பேலன்சிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது இல்லாம போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இன்வென்ட்ரி அங்கங்க நிறைய தேங்கி போயிடும் அதாவது நாம் சொன்ன மாதிரி ஒன்னாவது யூனிட்ல இருந்து நூறு இன்புட் நூறு யூனிட் அவுட் புட் வரும் பொழுது ரெண்டாவது யூனிட் தொண்ணூறு யூனிட் தான் இன்புட் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் பத்து பத்து யூனிட் அங்கே தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தங்கிட்டே இருந்தா அந்த இடத்துல ஒரு இன்வென்ட்ரி தேவையில்லாத பிளாக் ஆகிடும் அப்ப என்ன ஆகும் இருக்கும் நம்ம முதல் யூனிட் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்த வேண்டியிருக்கும் இதனால தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்ப இந்த ப்ரொடக்ஷன் பி ஏ பேலன்ஸ் அந்த பேலன்ஸ்க்கு நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு நமக்கு நிச்சயமா வந்து நம்மளுடைய மொத்த உற்பத்தி வசதிகளை கொண்டு உற்பத்தி வசதிகளை கொண்டு நம்மிடம் இருக்கின்ற ஆதாரங்கள் ஆதார வளங்கள் இவற்றை கொண்டு எவ்வளவு மேக்சிமம் பெஸ்ட் பாசிபிள் யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு மேக்சிமம் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த கெப்பாசிட்டி எப்படி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க கெப்பாசிட்டி ஷல் பி டிட்டர்மைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் ஈக்குவலன்ட் மிஷின் ஆர் மேனவர்ஸ் அதாவது நம்ம யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி சொன்னோம் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னு கேட்டாக்க டன் ஒரு டன் சிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்ப இந்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இந்த இந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இந்த ஃபேமோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாக்க ஐம்பதனாயிரம் டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இப்போ ஐம்பதனாயிரம் டன் இது வந்து உற்பத்தி பண்ணுகிறது அப்ப அதுதான் நம்ம ஏன் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இதே மாதிரி சர்வீசஸ் இருக்கு சர்வீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை நோயாளிகளை கையாள முடியும் எத்தனை நோயாளிகளை கையாள அவுட் பேஷண்ட் எத்தனை அவுட் பேஷண்ட் வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனை பெட் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நோயாளிகளை இன் பேஷண்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹாஸ்பிட்டலோட சர்வீசஸ் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் அப்படிங்கிற கணக்கில் நாம சொல்ல முடியும் அல்லது இதே மாதிரி மிஷின் அவர்ஸ் அல்லது மேன் அவர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் மிஷின் அவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற இயந்திரங்கள் இந்த இயந்திரங்கள் நம்ம ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை மணி நேரம் இயக்க முடியும் அதுதான் வந்து மிஷின் அவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே மாதிரி மேனவர் மேனவருங்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு லேபர்ஸ் இருக்காங்க அந்த லேபர்ஸ் நம்ம வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு நம்மளால எவ்வளவு எத்தனை மணி நேரங்கள் நம்மளால அவர்களை வந்து வைத்து வேலை வாங்க முடியும் அவர்கள் நம்மிடம் எவ்வளவு எத்தனை மணி நேரங்கள் வேலை செய்வார்கள் என்பதுதான் நம்ம வந்து மனித மணி அல்லது மேன் அவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ எத்தனை ஆலைகளை உற்பத்தி செய்கிறோம் அல்லது எவ்வளவு சேவைகளை வழங்குகிறோம் அல்லது நம்மிடம் இருக்கின்ற மொத்த மனித மணிகள் மனித மணிகள் அப்படின்னா மேனவர்ஸ் அல்லது இயந்திர மணிகள் மிஷின் அவர்ஸ் இது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அதுதான் நம்ம அதை வச்சு தான் நம்ம நம்ம கெப்பாசிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டி அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த தான் மாறியும் அது மாறுது ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நேச்சர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய நேச்சர் அல்லது டைப் அதை பொறுத்து இது இந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம மெஷர் பண்ற இந்த யூனிட் வந்து மாறுபடுகிறது உதாரணமா இது ஒரு எஃகு உற்பத்தியாளர் இருக்கு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி அது ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஐம்பதனாயிரம் டன் எஃகு பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றதுன்னா அதனுடைய கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஐம்பதனாயிரம் டன் ஆகும் இது நம்ம முன்னாடியே சொன்னதும் அதே மாதிரி ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஒரு நூறு தொழிலாளர்கள் உள்ள ஒரு தொழிலகம் இருக்கு ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கு நூறு தொழிலாளர்கள் அங்க வேலை பார்க்குறாங்க அது ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழாயிரத்தி இருநூறு மணிகள் மொத்தம் இயங்குகிறது அப்படின்னா அப்ப என்ன அது அதனுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஏழாயிரத்தி இருநூறு மணிகள் இன்று நூறு தொழிலாளர்கள் அப்ப பெருக்கி நாங்க ஏழு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் மனித மணிகள் மேனவர்ஸ் அங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மணி நேரம் இயங்குகிறது ஒரு வருஷத்துக்கு அதுகிட்ட வந்து ஒரு பத்து இயந்திரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நாலாயிரத்தி எண்ணூறு இன்று பத்து ஸோ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இயந்திர மணிகள் அங்க இருக்கு அப்ப அதனுடைய
வச்சுக்கிட்டேன் அங்கே ஒரு மூன்று சுழற்சிகள் அதாவது மூணு ஷிஃப்ட்டு மூணு ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் அங்கே நடக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ முந்நூற்றி முப்பது இன்ட்டு மூணு ஷிஃப்ட்டு மூணு ஷிஃப்ட்டுக்கு வேலை நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டாக்க அதனுடைய அவுட்புட்டை நம்மளால் கணக்கிட முடியும் அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது கேப்பே கிடையாது கேப்பே இல்லாமல் இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்னதில் வந்து மூன்று சு சுற்றுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது முதல் சுற்று முடியும் பொழுது அவர் அவர் தன்னுடைய மிஷினை ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவார் அடுத்த வர தொழிலாளி வந்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து தன்னுடைய மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணுவார் ஸோ அங்கே தெரிய கேப்பு ஆனால் இந்த இந்த இடைவெளி இல்லாமல் இயங்குகிற ஆலைகள் சிலது இருக்கும் உதாரணமாக சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்ம வந்து நிறுத்தவே முடியாது தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இயங்கிச்சுன்னாக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதனுடைய வேலை நேரமாக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அது இயங்குவதாக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இது என்ன முந்நூற்றி முப்பது நாள் கணக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாட்களை பராமரிப்புக்காக நம்ம வந்து கழிச்சுக்கலாம் கழிச்சுட்டாக மீதி இருக்கிறத நம்ம முந்நூற்றி முப்பது நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து தொடர்ந்து இயங்குகின்ற ஆலைகளுக்கு உண்டானது இதில் ஏன் நம்ம தொடர்ந்து இயங்குகின்ற ஆலைகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க சீசனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கலாம் உதாரணம் சுகர் கேன் க்ரஷிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது சுகர் இண்டஸ்ட்ரி அங்கே வந்து க்ரஷிங் சீசன் இருக்கும் அந்த க்ரஷிங் சீசனில் மட்டும்தான் அது ஒர்க் பண்ணும் அதாவது ஒரு வருஷத்தில் பாதி நாட்கள் தான் அது வேலை பார்க்கும் மீதி நாட்களில் வந்து அது இயங்குவதில்லை அதுக்கு அதனுடைய ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் அது இயங்குவதில்லை அப்போ அது ஒரு ஆண்டு முழுக்க இயங்குறது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ ஒரு ஆண்டு முழுக்க இயங்குகின்ற ஆலைகளுக்கு எப்படி நம்ம கெப்பாசிட்டியை கல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க முந்நூற்றி முப்பது நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை ஷிஃப்ட் வேலை பார்க்குறாங்களோ அத்தனை ஷிஃப்ட் வேலை படிக்கலாம் ஒரு சில ஆலைகள் என்ன ஆகும் கேட்டாக்க ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு நாளுக்கு ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில ஆலைகள் வந்து ஒரு ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஷிஃப்ட் மட்டுமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எத்தனை ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எத்தனை மணி நேரம் அப்படிங்கிறதையும் போட்டு நம்ம அதில் பெருக்கிட்டாக்க மொத்தம் நமக்கு எத்தனை மணிகள் நமக்கு கிடைக்கும் அல்லது எவ்வளோ அதனால் உற்பத்தியை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த நார்மல் ரேட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஒரு பொருள உற்பத்தி செய்வதற்கான எஃபிஷியன்சி என்ன இருக்குது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது இதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பீங்க அதில் வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லி அதில் வந்து வெவ்வேறு ஸ்கேலில் அதை மெஷர் பண்ணி அது கடைசியில் நார்மலைஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலைஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் த எஃபிஷியன்சி நார்மல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஃபிஷியன்சி ரேட் என்ன அப்படிங்கிறது நாம் கண்டுபிடிக்கணும் உதாரணமாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்க அதனுடைய எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அல்லது அவங்க வந்து அந்த ஐஐடியில் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணி மொத்தம் எவ்வளோ வந்து நம்மளால் நார்மலாக ஆப்ரேட் பண்ணி நார்மலாக எவ்வளோ நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த எஃபிஷியன்சியில் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட் ரேட் என்னவோ அந்த ரேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரேட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் பர் ஷிஃப்ட்டு அது என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு மொத்தமாக நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு நாள் உற்பத்தியை பேசாக வச்சுக்கிட்டு மொத்தமாக நம்மளுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒருவேளை இந்த இந்த உற்பத்தியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயல்முறைகளின் மூலமாக நடக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இரண்டு மூன்று செயல்முறைகள் நடக்குது அந்த இரண்டு மூன்று செயல்முறைகள்லையும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பேலன்சிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொன்னால் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு செயல்முறையும் நடக்குது ரெண்டு மூன்று செயல்முறைகள் நடக்குது உதாரணமாக ஆ ஆ இ அப்படின்னு நான்கு செயல்முறைகள் நடக்கிறதா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஒவ்வொரு செயல்முறைகளையும் உதாரணமாக முதல் ஆ அப்படிங்கிற செயல்முறையில் அறுநூற்றி எழுபத்தைந்து யூனிட்டுகள் நமக்கு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அடுத்ததில் வந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு யூனிட் வருது அடுத்ததில் அறுநூற்றி முப்பது வருது அடுத்ததில் அறுநூற்றி எழுபது வருது ஸோ இந்த எல்லா அவுட்புட்டையும் எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கலேன் இந்த நாலுலையும் ஒன்று 
இப்ப நம்ம கெப்பாசிட்டி எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த உயர்ந்தபட்ச அளவு எடுத்துக்கிறதா குறைந்தபட்ச அளவு எடுத்துக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா கெப்பாசிட்டி எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த குறைந்தபட்ச அளவு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் நம்ம ஓவரால் பிளான்ட் கெப்பாசிட்டியை டிசைட் பண்றதுக்கு உண்டான ஃபேக்டர் இது என்ன சொல்லலாம் இன்னொரு அழகான உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி செயின் வில் பி தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி வீக்கஸ்ட் லிங்க் அப்படிம்பாங்க வீக்கஸ்ட் லிங்க் அப்படிம்பாங்க ஒரு செயின் இருக்கு அந்த செயின்ல நிறைய லிங்க் இருக்கு ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லிங்க்குமே வந்து பத்து பத்து டன் இடைய தூக்குற அளவுக்கு திறன் கொண்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பத்து டன்னுக்கு மேல தூக்கும் ஆனா ஒரே ஒரு லிங்க் மட்டும் எட்டு டன் தான் தூக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி செயினே வந்து எட்டு டன் ஆயிடும் ஏன்னா எட்டு டன்னுக்கு மேல தூக்குனீங்கன்னா அந்த எட்டு டன் எந்த லிங்க்ல இருக்கோ அதான் வீக்கஸ்ட் லிங்க் அந்த லிங்க் வந்து பிச்சுக்கும் அதனால மொத்தமா வந்து நம்ம எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி செயின் அப்படின்னு கேட்டாக்க வீக்கஸ்ட் லிங்கோட செயின் ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி செயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இங்க வந்து மினிமம் எங்க ப்ரொடக்ஷன் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணணும் இதே மாதிரி ரெண்டாவது மெத்தட் இதுல வந்து அவைலபிள் மிஷினபிள்ஸ் அல்லது மேனபிள்ஸ் இதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு யூனிட் எக்ஸ்பிரஸ் கெப்பாசிட்டி வில் பி அப்ளிகபிள் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பர்டிகுலர்லி வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பர் சைசஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர் வரும் சேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி வசதிகள் இருக்கு ஒரே மாதிரியான உற்பத்தி வசதிகள் இருக்கு அதுலேருந்து வருகின்ற உற்பத்தி பொருட்கள் உற்பத்தி பொருட்கள் எல்லாம் அதுலேருந்து தான் வருகின்றன அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு கம் இரும்பு ப்ளூம்ஸ் இருக்கு பெரிய பெரிய ப்ளூம்ஸ் இருக்கு அந்த ப்ளூம்ஸ் எடுத்து டியூபா மாத்துறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் டியூபா மாத்திரும் போது ஒரு ஒரு உற்பத்தி தொழிற்சாலையில இந்த மாதிரி இயந்திரங்கள் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு இயந்திரங்கள் இருக்கு இந்த ஐந்து ஆறு இயந்திரங்களில் இருந்தும் அதாவது சேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதுல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த உற்பத்தி பொருட்கள் வருகின்றன அதாவது டியூப்ஸ் வருகின்றன அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரியான வசதிகளில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் பொழுது எப்படி நாம வந்து இதை கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க அப்ப நம்ம அவைலபிள் மிஷினவர்ஸ் அதை நம்ம பார்க்கலாம் மிஷினவர்ஸ்னாக்க இதுலயும் நம்ம வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்றதாகவும் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னூத்தி நாட்கள் வேலை பார்க்கறதாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எட்டு மணி நேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி முப்பது ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் டேஸ் மொத்தம் வந்து எயிட் அவர் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எயிட் அவர்ஸ் மூணு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இதில் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் போட்டுக்கணும் அதை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நமக்கு அவைலபிள் மேன் அவர்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருது அல்லது நமக்கு முந்நூற்றி முப்பது இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் எவ்வளோ போட்டோம் அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு மிஷின் அவர்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருது இதுதான் நம்ம வந்து மிஷின் அவர்ஸ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது அல்லது மேன் அவர்ஸ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த மேன் அவர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு தொழிற்சாலையில போய் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தயார் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு உதாரணமாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல வந்து டூல்ஸ் வந்து மாற்றி அது இல்லாமல் வந்து வேற ஒரு டூல் வைக்க வேண்டி இருக்கும் முன்னாடி இந்த டூல் எடுத்துட்டு வேற ஒரு டூல் வைக்க வேண்டி இருக்கும் அல்லது வேற ஏதாவது நம்ம அந்த இந்த கீழே இருக்கிற நம்ம ஜாப் எடுத்து அந்த மிஷின்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு உண்டான டைம் அதோட இல்லாமல் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டைம் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டைம்ங்கிறது உற்பத்தி சுழற்சி நேரம் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்து முடிப்பதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டைம் இந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கணும் நாம அதோட இல்லாமல் இந்த எக்யூப்மெண்ட் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா உதாரணமாக நம்ம தொடர்ந்து இயந்திரத்தை எங்கும் பொழுது அதை நம்ம சுத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அவ்வாறு சுத்தப்படுத்துவதற்காக கொஞ்சம் நேரத்தை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த நேரம் எவ்வளவு இது எல்லாமே வந்து இந்த டைமுக்குள்ளார அடக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கணும் உற்பத்தி தொடங்குவதற்கு முன்பாக இயந்திரங்களை தயார் பண்ணுவது கருவிகளை மாற்றுவது டூல்ஸ் சேஞ்ச் பண்றது அந்த இயந்திரங்களை சுத்தம் செய்வதற்கான நேரம் மற்றும் உற்பத்தி சுழற்சி நேரம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை இயல்பான உற்பத்தி நேரத்துக்குள்ள நாம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரே விதமான ஒரே விதமான இயந்திரங்களிலிருந்து அல்லது உற்பத்தி வசதிகளிலிருந்து வெவ்வேறு அளவுகள் அல்லது வெவ்வேறு டெபனிஷன்ஸ்
அப்போ இந்த மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தயார் பண்றோம்ல அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ற அந்த டைம் எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டோட டைமுக்கு நம்ம மாத்திக்கணும் மாத்திக்கிட்டு நம்ம டோட்டலா அவைலபிள் மேனுவல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதுக்கு கீழ்கொண்ட இந்த கீழே சொல்ற ஒரு உதாரணம் நல்லா விளக்கம் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உற்பத்தி பொருள் இருக்கு அதாவது ஐந்து குதிரை திறன் அதாவது ஹெச்பி ஹார்ஸ் பவர் ஐந்து குதிரை திறன் ஏழு புள்ளி அஞ்சு குதிரை திறன் பத்து குதிரை திறன் பதினஞ்சு குதிரை திறன் இருபது குதிரை திறன் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான அளவுகள் கொண்ட ஒரு பொருட்களை வந்து ஒரு தொழிற்சாலையில இருந்து உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போமே இப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த ஐந்து குதிரை திறன் உற்பத்தி உள்ள ஒரு திறன் உள்ள ஒரு உற்பத்தி பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் ஆகின்றன இதே மாதிரி பத்து குதிரை திறன் உள்ள ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகிறது இப்ப நாம இதுல வெவ்வேறு சைசஸ் இருக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து குதிரை திறன் பதினைந்து குதிரை திறன் இருபது குதிரை திறன் இப்படி இருக்கு இப்ப நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஐந்து குதிரை திறன் இருக்குல்ல ஒரு உற்பத்தி பொருள் இருக்குல்ல அதை நாம நம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் தயார் பண்றதுக்கு ஒன்னு தயார் பண்றதுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் நமக்கு ஆகின்றன இந்த மற்ற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இப்ப நாம பாக்குறோம் இப்ப இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து குதிரை திறன் உள்ள ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பத்து நிமிடம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆனா இந்த பத்து நிமிடத்துல நாம நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எத்தனை தயார் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தயார் பண்ணி இருந்துக்கலாம் ரெண்டு நாம தயார் பண்ணி இருந்துக்கலாம் அப்ப ஆக இப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த இருபது குதிரை திறன் கொண்ட ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்குள்ளார உற்பத்தி செய்யும் பொழுது முப்பது நிமிடங்கள் ஆகிறது அப்போ அந்த நேரத்துல நாம வந்து இந்த ஐந்து குதிரை திறன் கொண்ட பொருட்கள் ஆறு நாம உற்பத்தி செய்து விட முடியும் ஸோ இப்படி நாம நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கு எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நாம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அல்லது ஒரு சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு எத்தனை ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த நார்மல் எஃபிஷியன்சி ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத நாம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் எஃபிஷியன்சி ரேட் முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அவங்க அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அதுல இருந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த செக்மெண்டல் இம்பேலன்சஸ் முன்னாடி சொன்னால் இல்லையா ரெண்டு மூணு ப்ரொசீஜர் இருக்கு அந்த ரெண்டு மூணு ப்ரொசீஜர்ல இருந்து நமக்கு உற்பத்தி நடந்து வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ரெண்டு மூணு ப்ரொசீஜர்ல இருந்து வர்ற உற்பத்தியில எங்கேயாவது இம்பேலன்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாக்கணும் அந்த இம்பேலன்சஸ் நம்ம வந்து மிஷின் அவர்ஸ் அல்லது மேன் அவர்ஸ் ஆக நம்ம குறிப்பிடலாம் அது எங்க குறிப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த டிக்ளேர்டு கெப்பாசிட்டி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இதுதான் எங்களோட டிக்ளேர்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல இந்த இம்பேலன்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு இம்பேலன்சஸ் வந்து வந்து குறைவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கூடவும் இருக்கலாம் சில நேரங்கள்ல வந்து நமக்கு உற்பத்தி வந்து அதிகமாக கிடைக்கலாம் சில நேரங்கள்ல உற்பத்தி குறைச்சலாக்கலாம் அப்போ நமக்கு எந்த இடத்துல எப்படி வருகிறது அப்படிங்கிறத நாம குறிப்பிட வேண்டும் அது அந்த டிக்ளேர்டு கெப்பாசிட்டி சொல்ற இடத்துல நீங்க சொல்ல வேண்டும் அதே மாதிரி வழங்கப்படும் மொத்த சேவைகளின் அளவை கிடைக்கிட மொத்த வேலை நேரம் மற்றும் வசதிகள் ஆகியவற்றை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற உற்பத்தி வசதிகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க இந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது இன்னொரு ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை நம்ம ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் போது இந்த ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னா அது ரெண்டு கிட்டத்தட்ட வேல்யூ ஒன்னாவே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூட் ஆயில் குரூட் ஆயில் இருக்கு குரூட் ஆயில் நம்ம ரிஃபைனரிகளை ரிஃபைன் பண்றோம் ரிஃபைன் பண்ணும் பொழுது பெட்ரோல் வருது டீசல் வருது இந்த டீசல் பெட்ரோல் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான மதிப்புள்ள பொருட்கள் அப்ப அது ரெண்டு ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் இதுல கடைசியில நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கெரசின் வருது அல்லது கோல்டார் வருது இந்த கோல்டார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விலை குறைச்சலான ஒரு பொருள் அதாவது இந்த பெட்ரோலையும் டீசலையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கோல்டார் வந்து ரொம்ப விலை குறைந்த ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம பை ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அது அதுக்காக வந்து நம்ம துணை விலை பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஒவ்வொரு பொருளும் முதல்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம அதை வந்து முடிவு பண்ணிக்கணும் எத்தனை ஒரு 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 நூறு லிட்டர் க்ரூட் ஆயில் நம்ம எடுத்து நம்ம ரிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த நூறு லிட்டர் க்ரூட் ஆயில் இருந்து எத்தனை லிட்டர் பெட்ரோல் கிடைக்கும் எத்தனை லிட்டர் டீசல் கிடைக்கும் எவ்வளவு கெரசின் கிடைக்கும் எவ்வள
இப்ப இதுலயும் நான் பார்த்தது வந்து கெபாசிட்டினா என்ன அது ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா கெபாசிட்டினா என்ன அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது கண்டினியூஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அல்லது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பத்தி ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஃபார்மில் தான் இருக்கு ஒரே ஒரே மாதிரியான வடிவத்தில் தான் இந்த எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த நினைவு வைத்துக் கொள்வது வந்து எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது யூனிஃபார்ம் இருக்கும் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லையும் அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு எட்டு அல்லது ஒன்பது பேராக்கள் எட்டு அல்லது ஒன்பது பேரா ஒவ்வொரு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்லையும் இருக்கு என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா முதல்ல எடுத்தோடனே இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த ஸ்டாண்டர்டுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்றாங்க ரெண்டாவது பேரா பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் இந்த அப்ஜெக்ட்ல வந்து என்ன வாட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு கேட்டாக்க யூனிஃபார்மிட்டி முன்னாடியே நம்ம சொன்ன காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்னுல என்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து தங்களுடைய காஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியா கிளாஸ்பை பண்ணி ஒரே மாதிரியா டிஃபைன் பண்ணி ஒரே மாதிரியா ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாம இதுல வேரியேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஃபேமி இன்னொரு ஃபேமி நம்மள கம்பேர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் அதனால நம்ம யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த காஸ்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க கன்சிஸ்டன்சி இருந்தா தான் நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியும் இல்லாட்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது செகண்ட் ஒன் தட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் மூணாவது ஸ்கோப் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு சொல்றோம் உதாரணமா ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க அது கிளாஸிபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அதை சொல்றது செகண்ட் இது பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் பத்தி சொல்லுது ஸோ இதுல வந்து நம்ம எப்படி இதை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இதை அப்ளை பண்றது இது எப்படி பிரசன்டேஷன்ல சொல்றது அல்லது டிஸ்க்ளோஷர்ல எப்படி இதை சொல்றது அப்படிங்கிறதுலாம் பத்தி சொல்றது ஸ்கோப் அடுத்தது டெஃபனிஷன்ஸ் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல என்னென்ன டெஃபனிஷன்ஸ் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவோ அந்த வார்த்தைகளுடைய டெஃபனிஷன்ஸ் ஏன்னா அப்போதான் நமக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இல்லாம இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே டெஃபனிஷன் நம்ம சொல்லிடணும் இங்கே அது மாதிரி அந்த இன்ஸ்டால்டு கெபாசிட்டினா என்ன நார்மல் கெபாசிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் நம்ம வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூல கெபாசிட்டி டெட்டர்னேஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஐந்தாவது பேராகிராஃபில் நம்ம பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம் ஒவ்வொரு காஸ்ட்டுமே எப்பவுமே வந்து இந்த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து டைரக்டா என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஒவ்வொரு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு காஸ்டை அசைன் பண்ணணும் அப்படி அசைன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்க சம அப்ரோப்ரியேட் அல்லது ரீசனபிள் பேசிஸ் அந்த பேசிஸ்ல நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு காஸ்ட் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணலாம் இது வந்து பேராகிராஃப் ஆறுல சொல்லியிருப்பாங்க ஏழுல பாத்தீங்கன்னா பிரசன்டேஷன் இருக்கும் எட்டு ஒன்பதுல பாத்தீங்கன்னாக்க அதனுடைய டிஸ்க்ளோஷர் அண்டு எஃபெக்டிவ் டேட் அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அது எட்டு ஒன்பது ஆக ஒவ்வொரு ராஷ்ட்ர கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்லயும் மொத்தம் ஒன்பது பேராகிராஃப்கள் இருக்கிறதையும் நாம பார்க்கலாம் எட்டு வந்து டிஸ்க்ளோஷர் ஒன்பது வந்து எஃபெக்டிவ் டேட் இப்ப நம்ம காஸ்ட் அக்கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் டூ பத்தி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல திஸ் டீல்ஸ் அபவுட் தி பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிபிகேஷன் அண்ட் டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அண்ட் டேட் ஒரு என்டர்டைனுடைய கெப்பாசிட்டிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நாம சொல்றது தான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி சொல்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுடைய நோக்கம் அது அதனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் சொன்னோம் இதுல வந்து அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அது நம்ம முன்னாடியே சொல்றோம் அந்த யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சியோட இந்த கெப்பாசிட்டி டிட்டர்மைன் பண்ணும் பொழுது தேர் சுட் பி சம் ரீசனபிள் அக்யூரசி ரீசனபிள்
இது எதுக்கு நம்ம இந்த இந்த எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு நாம் வந்து எப்படி நம்ம எந்த எந்த ஒன்றுக்கு நம்ம நம்மளுடைய காஸ்ட்டை வந்து நம்ம அசட்ரைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் காஸ்ட் சென்டருக்கோ அல்லது ஒரு கஸ்டமருக்கோ அல்லது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கோ யாருக்கு நாம் காஸ்ட்டை அசட்ரைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் யாருக்காக நம்ம காஸ்ட்டை அசட்ரைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐந்து விதமான கெப்பாசிட்டிகள் இருக்கின்றன ஒன்று இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ரெண்டாவது நார்மல் கெப்பாசிட்டி மூணாவது ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் நான்காவது நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி ஐந்தாவது அப்நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றும் சொல்ல சொல்ல புரிய நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தமாக நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் இது எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த மேனுஃபேக்சரர் இருக்கார் இல்லையா நமக்கு இயந்திரங்களை வழங்குகின்ற அந்த மேனுஃபேக்சரர் நமக்கு சொல்லுவார் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டாக்க என்னுடைய இயந்திரத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு பொருளை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வச்சு நாம் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியே சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அதில் வந்து நமக்கு இருக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கிற மேன் பவர் இது எல்லாத்தையும் வைத்து நம்ம இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை நாம் சொல்கிறோம் நார்மல் கெப்பாசிட்டி நார்மல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜென்ரலாக இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டிங்கிறது ஒரு முழுமையான ஒரு அளவு அந்த முழு அளவுக்கு நம்மால் அதாவது முழு திறன் அந்த முழு திறனுக்கு நம்மால் இயக்க முடியுமோ அப்படின்னா அது சில நேரங்களில் சில பிரச்சனைகளின் காரணமாக நம்மால் அந்த முழு அளவுக்கு நம்மால் இயங்க முடியாது அப்போ நார்மல் கெப்பாசிட்டி சாதாரணமாக செய்யப்படும் நார்மல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் இந்த நார்மல் கெப்பாசிட்டியுமே இருந்துமே கூட அதுலேயும் சில நேரங்களில் உற்பத்தி நமக்கு குறைஞ்சு போயிடலாம் அப்போ அது ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றோம் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் உதாரணமா வந்து நம்ம வந்து நார்மல் கெப்பாசிட்டி சொல்லும் பொழுது நம்ம கிட்ட நூறு ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தா இவ்வளவு வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா நூறு ஒர்க்கர்ஸ் இல்ல பத்து பேர் லீவ் போடுறாங்க பத்து பேர் ஆள் எடுக்கல ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க அவங்க ஆள் இல்லை வேகன்சி இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகுது கெப்பாசிட்டி இன்னும் குறைஞ்சு போயிடுது அல்லது வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனால வந்து ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி இன்னும் குறையலாம் ஓ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் இருக்கு பவர் இல்லை பவர் கட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு தெரியுது ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி பவர் கட்டு வந்துருச்சு அப்போ ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சு போகுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் நாம் அதை சொல்றோம் இப்போ இந்த நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி சில நேரங்களில் வந்து ஐடலாக இருக்கும் அது அது ஐடலாக இருக்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் அது நார்மலாக இருந்தது அந்த காரணங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது டீஸ் கால்டு நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து ஐடலாக வச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி சில நேரங்களில் அப் நார்மல் ரீசன்ஸ் இதாக இருக்கலாம் அதனால கெப்பாசிட்டி நம்ம ஐடில் வச்சுருந்துருக்கலாம் அப்படி வச்சுருந்தாங்க தட் இஸ் கால்டு அப் நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தம் ஐந்து விதமான கெப்பாசிட்டிஸை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஐந்து விதமான கெப்பாசிட்டிஸை நம்ம எப்படி எப்படிலாம் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பேரால் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இஸ் த மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி அதுதான் வந்து நம்மளால் எவ்வளோ பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணி தர முடியும் எவ்வளோ சேவைகளை நம்மளால் வழங்க முடியும் அவ்வளோ வந்து அந்த உயர்ந்தபட்ச அளவு என்னமோ அதுதான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கொடுத்துக்கிற அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னுடைய இயந்திரம் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாருனாக்க அது அல்லது அவங்க அது மாதிரி சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம் ஒரு டெக்னிக்கல் எவாலுவேஷன் பண்ணலாம் அந்த டெக்னிக்கல் எவாலுவேஷனை வச்சு நம்ம அதில் இருந்து எத்தனை விதம் எவ்வளோ உற்பத்தி நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அல்லது இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட ஐந்து விதமான முறைகள் இருக்கின்றன என்னென்னலாம் நமக்கு தேவை ஐந்து விதமான காரணிகள் இருக்கின்றன என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க எந்த உற்பத்தியாளர்களே எவரும் சொல்லியிருப்பாங்க அதை வச்சு சொல்லலாம் அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஆப்ரேஷன் சென்டர் கெப்பாசிட்டிஸ் இப்போ இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு விதமான இயந்திரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த நாலஞ்சு இயந்திரங்களிலும் முன்னாடி சொன்னது அந்த இம்பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அந்த இம்பேலன்ஸ் இருந்து என்ன கேட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி வந்து நிறைய இருந்தாலும
அடுத்தது டெக்னிக்கல் எவாலுவேஷன் டெக்னிக்கலாக வந்து நம்ம உற்பத்தி எவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எவாலுவேஷன் ஒன்று பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஐந்து விஷயங்களை நாம் வந்து மனதில் கொண்டு நம்மளுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த கைடன்ஸ் நோட்ஸில் இருக்கிற சில விஷயங்களை இதில் குறுக்கே நாம் பார்த்துடலாம் இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்டி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்காது இது கைடன்ஸ் நோட்ஸில் இருக்கும் இதான் அதை முன்னாடி என்ன சொன்னது அதுதான் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மிஷின் வந்து அந்த மிஷினை மேனுஃபேக்சர் பண்ண அவருடைய சப்ளையர் அவர் இருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அதுதான் அதை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம ரேட்டட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேட்டட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அதுதான் வந்து மேக்சிமம் பாசிபிள் ப்ரொடக்டிவ் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி பிளான்ட் மேக்சிமம் பாசிபிள் ப்ரொடக்டிவ் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் தி பிளான்ட் ஸோ அப்போ மேக்சிமம் ஸ்பீடில் வித்தவுட் எனி இன்ட்ரப்ஷன் வித்தவுட் எனி இன்ட்ரப்ஷன் விதமான தகுதலையும் இல்லாமல் நாம் இந்த இயந்திரங்களை இயக்கினால் நமக்கு எவ்வளோ வந்து உற்பத்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இட் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் அவுட் புட் தட் குட் பி அச்சீவ் வித் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இஃப் இட் இஸ் ஃபுல்லி யூஸ்டு அதாவது அந்த இயந்திரங்கள் நம்ம முழுமையாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஒருவேளை ரா மெட்டீரியல் நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு அளவு கடந்து நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது எல்லையில் எந்த விதமான தங்கு தடையும் இல்லாமல் நமக்கு ரா மெட்டீரியல் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இந்த இயந்திரங்களை எது எவ்வளோ மேக் முழுமையாக நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ தான் நம்ம முழுமையாக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் என்ன எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது எந்த அவுட் புட் வரதுக்கு நமக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் தெரிஞ்சு பாட்டில் லக் அப்படின்னு இருந்து வச்சுங்களேன் அதாவது ஒரு பாட்டில் லக் ஆப்ரேஷன் இந்த பாட்டில் லக் ஆப்ரேஷன்னா அதாவது எது எந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப குறைச்சலான உற்பத்தி வந்து அதனால் வந்து மற்ற இயந்திரங்களை இயக்குவதில் பிரச்சனை எழுமோ அதை நம்ம பாட்டில் லக் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அதை அதை கணக்கில் எடுத்துக்கிறத நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை டிசைட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை மேனுஃபேக்சரர்ஸ் நமக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த எஸ்டிமேட்ஸ் வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம் எவாலுவேட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம ஐடியல் கண்டிஷன்ஸில் என்ன இருந்தால் எவ்வளோ நமக்கு உற்பத்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணலாம் இதில் நம்ம ஒரு வருஷத்தில் வந்து இது இந்த இயந்திரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இந்த இயந்திரத்தை இயக்குவதன் காரணமாக ஒரு வருஷத்தில் ஒரே ஒரு ஷிஃப்ட் மட்டும் இயக்குனா என்ன ஆகும் ரெண்டு ஷிஃப்ட் இயக்குனா என்ன ஆகும் மூணு ஷிஃப்ட் என்ன இயக்குனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கலக்கல் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஆகி இயக்குனாக்க அதுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி மூணு ஷிஃப்ட் இயக்குனாக்க அதுக்கு எவ்வளவு உற்பத்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம கலக்கல் பண்ணி சொல்ல முடியும் இந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாம் நம்ம ஒருவேளை ஏதாவது காரணங்களுக்காக அடிஷன் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பேலன்சிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பேலன்சிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாட்டில் லக் ஆப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த பாட்டில் லக் ஆப்ரேஷனில் வந்து உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து குறைச்சலாக வருது அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல கொஞ்சம் உற்பத்தி பொருள் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அவரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்று அந்த இயந்திரத்தினுடைய கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அல்லது அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு அடிஷனலாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இயந்திரம் கூட நம்ம வாங்கி வைக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி வந்து ரீஎஸ்எஸ் பண்ணுறோம் ரீஎஸ்எஸ் பண்ணி அது அந்த கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் என்ன காரணத்தினால் நம்ம இதை வந்து ரீஎஸ்எஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஒருவேளை இது மெ மிஷினரியோட இதுலேயோ அல்லது பே பேலன்சிங் எக்யூப்மெண்ட்லேயோ வந்து சம் சேஞ்சஸ் இருந்துன்னு வச்சுங்க மாடிஃபிகேஷன் இருந்து வச்சுங்களேன் அதனால் வந்து உற்பத்தி அதிகரித்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஷில் பி ரீஎஸ்எஸ்டு அது என்ன அப்படிங்கிறது புதுசாக என்ன கெப்பாசிட்டி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு மிஷினை நம்ம வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம் அல்லது டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணாலும் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அப்படி குறைஞ்சதுன்னா அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது நம்ம நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டியை ரீஎஸ்எஸ் பண்ணி ரீஇன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்ம திரும்ப சொல்லணும் இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த ஒருவேளை இந்த கவர்மெண்ட்டும் சம்டைம்ஸ் சொல்லலாம் இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்க இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி நீங்கள் வந்து சிட்டியை நீங்கள் ரீஎஸ்எஸ
ஒரு நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல ஒரு ஒரு இடத்துல நம்மளால எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நாம பாத்துக்கணும் இதுல இந்த ரிடக்ஷன் இன் கெப்பாசிட்டி ரிசல்டிங் ஃப்ரம் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த பிளான்ட் எப்பவுமே நாம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை நாம வந்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸா பண்ணலாம் இப்போ ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணலாம் அல்லது பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணலாம் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்திரங்களை வந்து முன்னாடியே ஒரு நாள் குறிப்பிட்ட நாள் வந்து நாமளே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அதுல என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அதை ஓவர் ஆளுங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது எந்திரம் வந்து நிற்கவில்ல நிற்காமலே எந்திரம் நிற்பதற்கு முன்னாலாக நாம வந்து இதை செய்து விடுறோம் அது வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் சில நேரங்களில் பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண வேண்டும் எந்திரம் வந்து பழுது விட்டு நின்று போயிடும் அப்படி நின்று போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏதோ ஒரு பாத்திரம் வந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி மாத்திரம் அப்ப இது வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இந்த பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ்ல நாம ஒரு ஆண்டுல ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள வந்து நம்ம பிளான்ட்டை டோட்டலா நிறுத்திட்டு எல்லா இயந்திரங்களையும் நாம வந்து மெயின்டைன் பண்றோம் ஓவர் ஆல் பண்றோம் இதுக்கு பேர் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பேரு முன்னாடியே திட்டமிட்டு நாம பராமரிப்பு வேலைகளையும் மேற்கொள்கிறோம் அதனால வந்து நம்மளுடைய உற்பத்தி குறைகிறது இதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் நம்ம சொல்லணும் அப்போ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் நார்மல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த மேக்சிமம் ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ பிளான்ட் ரெடியூஸ்டு பை தி இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸால் எவ்வளோ குறைமோ அதை குறைத்து கொண்டு மீதி இருக்கிறத நம்ம நார்மல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க டைம் லாஸ்ட் ஆர் ஸ்பெண்ட் ஆன் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது ஒரு நம்ம முன்பே திட்டமிட்டு ஒரு பத்து நாட்களுக்கு தொழிற்சாலை மூடிவிட்டு எல்லா இயந்திரங்களையும் நம்ம ஓவர் ஆல் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸில் எவ்வளோ உற்பத்தி குறையும் இதன் காரணமாக எவ்வளோ உற்பத்தி குறையுமோ அதை நாம் அதில் கழிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி வீக்லி அண்ட் பெய்டு ஹாலிடேஸ் நம்ம முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் நம்ம வந்து தொழிற்சாலை இயக்குவதில்லை இது சண்டே எல்லாம் ஹாலிடே அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு சண்டே போயிடுது அப்புறம் நேஷனல் ஹாலிடேஸ் மூணு நாள் அல்லது நாலு நாள் அது போயிடுது அதில் ஒரு நாலு நாள் போயிடுது ஐம்பத்தி ஆறு நாள் போயிடுது இது இல்லாமல் அப்புறம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸ் அந்த ஹாலிடேஸ்னு அதில் கொஞ்சம் நாட்கள் போயிடுது ஸோ இந்த நாட்கள் எல்லாத்தையும் நாம் கழித்து கொள்ள வேண்டும் அதெல்லாம் உற்பத்தி இல்லாமல் எடுத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி பேட்ச் ஆர் செட்டப் டிலைஸ் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணி அதை செட்டப் பண்ணுறோம் இல்லையா உதாரணமாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பெயிண்ட் தயார் பண்ணுறாங்க அந்த பெயிண்ட் தயார் பண்ணும்பொழுது அது ஓடிட்டுருக்கும் எல்லா இயந்திரங்களும் ஓடிட்டுருக்கும் இப்போ அடுத்த வேறு விதமான ஒரு பெயிண்ட் தயார் பண்ணும்பொழுது அந்த அதுக்கான இயந்திரங்களை எல்லாம் தயார் பண்ணும் அப்படி தயார் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு நேராகும் இதுதான் நம்ம பேட்ச் அல்லது செட்டப் டிலே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதையும் நம்ம கழிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மூணு விதமான இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கழிச்சுக்கிட்டா அதுலேருந்து நமக்கு வந்து நார்மல் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நார்மல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி மைனஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னாக்க இந்த ஃபார்முலா மாதிரி சொன்னாக்க நார்மல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி மைனஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ நார்மல் கெப்பாசிட்டி இதை எப்படி திரும்ப கால்குலேட் பண்ணுறது இது நம்ம கைடன்ஸ் நோட்ஸில் நமக்கு ரொம்ப விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் டெபாசி கெப்பாசிட்டி இஸ் டிடர்மைண்ட் அவுட் சூட்டபிள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு தி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஸோ இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணால் நமக்கு நார்மல் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கிது ஸோ அந்த ஃபாலோவிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேடு என்னென்னலாம் டைம் லாஸ்ட் டியூ டு ஷெடியூல்டு ப்ரிவென்ட் ஆர் பிளான் மெயின்டெனன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷிஃப்ட்ஸ் ஆர் மிஷின் அவர்ஸ் ஆர் மேன் அவர்ஸ் ஒரு வேலை நம்ம வந்து மூணு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இல்லை சில நேரங்களில் வந்து உற்பத்தி ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது அதனால இன்னும் ஒரு கூடுதலாக ஒரு ஷிஃப்ட் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது ஓவர் டைம் போட்டு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதனால வர மேனவர்ஸ் கூடும் அல்லது நம்ம என்ன பண்ணலாம் சில நேரங்களில் சில அடிஷனலாக மேன் பவர் அதை ப்ரூவ் பண்ணி கூட நம்ம உற்பத்தி அதிகரிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் அது என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஹாலிடேஸ் நார்மல் ஷட் அவுட் டேஸ் நார்மல் ஐடியல் டைம் இதையும் கால்குலேட் பண்ணணும் நார்மல் டைம் லாஸ்ட் இன் பேட்ச் ஜட்ஜ் ஓவர் இதை ந
இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான தொழிற்சாலை ஒரு நேச்சர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்து அதனுடைய அவுட்புட்டை என்ன அல்லது கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லலாம் இதை வந்து கேரன்ஸ் நோட்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் அடுத்தது இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி இன்டர்மினேஷன் இன் என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன என்னுடைய எக்யூப்மெண்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னு என்ன உற்பத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐநூறு யூனிட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐநூறு யூனிட் என்னுடைய எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து மூணு ஷிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் மூணு ஷிஃப்டில் ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டு வந்து எட்டு எட்டு மணி நேரம் அப்போ மூணு ஷிஃப்ட்டுக்கு மொத்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுறது இதில் ஹாலிடேஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஹாலிடேஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் வந்து சண்டேஸ் சண்டேஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் போயிடுதுங்க அப்புறம் அது இல்லாம மீதி நாட்கள் மீதி விடுமுறை நாட்கள் ஒரு பதிமூணு நாள் போயிடுது அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் ஒரு பதிமூணு அறுபத்தஞ்சு நாள் போயிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஒரு முப்பது நாள் போயிடுது அப்போ அறுபத்தஞ்சு அதில் ஒரு முப்பது மொத்தம் தொண்ணூத்தஞ்சு நாள் போயிடுது தொண்ணூத்தஞ்சு நாள் போக மீதி தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதில் ப்ரிவென்டிவ் வீக்லி மெயின்டெனன்ஸ் என்னன்னு கேட்டாக்க ஃபார் அந்த விஷயம் நான் சண்டே அப்படின்ட்டாரு ஸோ அந்த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து சண்டே அன்னைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நார்மல் ஐடியல் கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஈச் பேட்ச் சேஞ்ச் ஓவர் லஞ்சு பர்சனல் நீட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒன் ஹவர் ஸோ ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒன் ஹவர் வந்து இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு போயிடுது லஞ்சுக்கு அல்லது பர்சனல் நீட்ஸு இந்த மாதிரி போயிடுது அப்போ வந்து இப்போ எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் வந்து செவன் ஹவர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டு ஆன் சேல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி இந்த லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க எத்தனை லட்சம் யூனிட்ஸ்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வருஷத்துக்கான ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி போடுறது இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஃபார் தி ஃபெசிலிட்டி பர் ஆரம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் எட்டு மணி நேரம் ஒரு ஷிஃப்ட்டு மூணு ஷிஃப்ட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னது வந்து ஐநூறு யூனிட் ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் லேக் யூனிட்ஸ் நமக்கு வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் லேக் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இப்போ இதில் நார்மல் கெப்பாசிட்டி என்ன நார்மல் கெப்பாசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதில் நம்ம எது எதெல்லாம் கழிச்சிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் மொத்தம் நமக்கு ஒரு வருஷத்தில் இருக்குது அதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சண்டே போச்சு பதிமூணு அதர் ஹாலிடேஸ் போச்சு முப்பது மெயின்டெனன்ஸ் நாட்கள் போச்சு பிளான் மெயின்டெனன்ஸ் நாட்கள் போச்சு ஆக ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு நாட்கள் போக மீதி இருக்கிற நாட்கள் அப்புறம் இந்த ஷிஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் இல்லை எட்டு மணி நேரத்தில் என்ன ஆயிடுது ஒன் ஹவர் நமக்கு காலி ஆயிடுது ஒன் ஹவர் வந்து நமக்கு பர்சனல் நீட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் போயிடுது ஸோ அப்போ அதில் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்காமல் எயிட் மைனஸ் ஒன்று செவன் ஹவர்ஸ் தான் நம்ம போட்டுக்க முடியும் மூணு ஷிஃப்ட் தான் நம்ம போடுறோம் மூணு ஷிஃப்ட் அதனால் மூணு ஷிஃப்ட் போட்டுக்கலாம் யூனிட் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து அவனே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் சொன்னான் ஸோ அதனால் அதை நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நார்மல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் யூனிட் த்ரீ ஃபைவ் லேக் யூனிட்ஸ் தான் வருது ஸோ இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் யூனிட்ஸ் நார்மல் கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் யூனிட்ஸ் தான் வருது இதில் நார்மல் கெப்பாசிட்டி ஆன் சேல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு மூன்று வருஷங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க மூணு வருஷத்துக்கு டோட்டல் போட்டிங்கன்னாக்க போட்டு ஆவரேஜ் போட்டால் முப்பது லேக் யூனிட்ஸ் தான் தேர்ட்டி லேக் யூனிட்ஸ் தான் நமக்கு வருது நார்மல் கெப்பாசிட்டி ஆன் சேல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எவ்வளோ வந்துருக்கு ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து முப்பது லேக் தான் நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ அந்த முப்பது லேக்ஸ் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்
அந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸு நமக்கு உற்பத்தி இல்லாமல் முடங்கி விட்டது உற்பத்தி நமக்கு குறைந்து விட்டது அதை நம்ம நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஹவு டு கால்குலேட் தி டிஃபரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் இன் அண்ட் என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி இதில் இந்த நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டிங்கிறது இட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி அண்ட் நார்மல் கெப்பாசிட்டி ரைட் அப்நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டினா என்ன அப்நார்மல் ஐடல் கெப்பாசிட்டி இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நார்மல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் வேர் தி ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் லோயர் தென் தி நார்மல் கெப்பாசிட்டி நார்மல் கெப்பாசிட்டியை விட ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் குறைஞ்சு போச்சு வச்சுங்களேன் அப்படி குறைஞ்சதுன்னா அங்கே வேறு ஏதோ அப்நார்மல் ரீசன் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்குன்னு எடுத்தோம் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் இஸ் தி மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அச்சீவ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் இன் ஏ ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் வால்யூம் எப்படி மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் மிஷின் ஆர் மேனவர்ஸ் முன்னாடி நம்ம சொன்னது தான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல சொல்லலாம் அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சொல்லலாம் அல்லது ஈக்குவல் அண்ட் மிஷின் அவர்ல சொல்லலாம் அல்லது மேனவர்ஸ்ல சொல்லலாம் எது எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இதை சொல்ல முடியும் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் இஸ் யூஷுவலி எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆஸ் ஏ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி இது நம்ம முன்னாடியே சொன்னது தான் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி எப்போ நீங்க வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆன் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி அப்படியாவது சொல்லணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்னது தான் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி பேர் ஆஃப் ஃபைல சொல்லியிருக்காங்க கெப்பாசிட்டி ஷெல் பி டிட்டர்மைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சர்வீசஸ் சம்திங் லைக் தட் அடுத்தது இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி ஸோ இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்குண்டான ஃபேக்டர்ஸ் என்ன முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது ரீஅசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது என்னென்ன காரணங்களுக்காக நம்ம ரீஅசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது நார்மல் கெப்பாசிட்டி நார்மல் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்தது இன்னொரு சம் இந்த சமையல் நீங்கள் எப்போ என்ன அப்போட் பார்க்கலாம் இந்த சம் போட்டாலும் நமக்கு என்ன எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இந்த கால்குலேஷன் இந்த சம்ல இது வந்து உங்களுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்குது சீனுடைய சிஎம்ஏ ஸ்டடி மெட்டீரியலில் இது இருக்குது இந்த கால்குலேஷன் போடலாம் நீங்கள் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் பர்சன்டேஷன் எப்படி காஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி நார்மல் கெப்பாசிட்டி ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸில் தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் மட்டும் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியில் சொல்லணும் டிஸ்க்ளோஷர் என்னென்ன விஷயங்கள் இதில் நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை சொல்லணும் ஸோ பேசிஸ் ஃபார் அரவிங் கட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க இல்லையா அது என்ன பேசிஸில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியில் நார்மல் கெப்பாசிட்டிஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு உண்டான காரணங்களோட நீங்கள் சொல்லணும் உதாரணமாக இந்த கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டாக்க த்ரூ அவுட் சோர்ஸிங் வெளியிலேருந்து யார்கிட்டேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய உற்பத்தியை வாங்கிக்கலாம் உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு இருக்கிறதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் குறையுது உங்களுடைய உற்பத்தி அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் வெளியில் இருக்கிற இதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கிட்ட நீங்கள் சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய உற்பத்தியை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட அவங்க மூலமாக நீங்கள் நிறைவேற்றிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் கால்டு கெப்பாசிட்டி என்கேன்ஸ் த்ரூ அவுட் சோர்ஸிங் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி அவுட் சோர்ஸ் டு அதர்ஸ் நீங்கள் வேற யாருக்காக உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கலாம் அவது என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும் அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் இதில் செல்ஃப் மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் த்ரூ இன்ஹவுஸ் ஃபெசிலிட்டி ஒரு சில நேரங்களில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அவங்களே உற்பத்தி செஞ்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி இதை உற்பத்தி செஞ்சுது அதை பற்றி சொல்லணும் அதில் குட்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஆர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் த்ரூ அவுட் சோர்ஸிங் வெளியிலேருந்து வாங்கப்பட்டவை அவை என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் இது ஒருவேளை கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் குறைச்சலாக இருந்தது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஏன் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசனை நீங்கள் சொல்லணும் இந்த அன் ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் கெப்பாசிட்டியை வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அண்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்பொழுது அதுக்காக அதனால் காஸ்ட் இன்க்
okay thank you for uh, listening இது வரை இல்லாம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் சிஐஎஸ்பி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்டு நாள் வெளியிடப்பட்டுள்ள இருபத்தி நான்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுகளில் இரண்டாவதான கெபாசிட்டி டிட்டர்மினேஷன் பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் அடுத்து வருகின்ற உரையில் நாம் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஆபரேஷனல் ஓவர் ஹெட்ஸ் அதாவது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மூன்று பற்றி விளக்கமாக காணலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்